हाय देयर आज की वीडियो के अंदर आपको ई सी मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाइनल टर्म के कुछ एम करवाए जाएंगे और ये फाइल भी आपसे शेयर की जाएगी तो जो पहला एम है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन एम टू सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एम टू मनी सप्लाई वाला जो एम टू है उसके अंदर शामिल है कमर्शियल पेपर स्टॉक्स यू एस ट्रेजरी बॉन्ड्स या फिर सेविंग अकाउंट सो जो सेविंग अकाउंट है वो एम टू के अंदर जो मनी सप्लाई का एम टू है उसके अंदर शामिल है उसके बाद है द डिमांड फॉर मनी रिप्रेजेंट द आइडिया डेट देयर इज जो डिमांड फॉर मनी है जो पैसे की डिमांड है वो रिप्रेजेंट uh, करता है किस आइडिया को सो so, यहाँ पर जो डिफरेंट रिलेशनशिप लिखे हुए हैं सो ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप को इंटरेस्ट रेट के दरमियान और जो क्वान्टिटी ऑफ मनी डिमांडेड है उनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप उल्टा है यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरे के अंदर कमी आती है उसके बाद डिफरेंट फर्म्स चेंज देयर प्राइजेज एट डिफरेंट टाइम्स दिस लीड्स डिफरेंट फर्म्स जो होती हैं वो मुख्तलिफ फर्म्स चेंज करती हैं अपने प्राइस को डिफरेंट टाइम्स में उससे क्या होता है मेन्यू ऑफ मेन्यू कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन शू लेदर कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जनरल इनकन्वीनियंस या रिलेटिव प्राइस डिस्ट्रोशन सो रिलेटिव प्राइस डिस्ट्रोशन होता है उसके बाद है इफ एस आई एन एन एक्स आर एक्सैक्टली इक्वल टू जीरो यानी कि ये बराबर है बिल्कुल जीरो के जो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है वो बराबर है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट के तो इसका मतलब क्या हुआ वी हैव ट्रेड सरप्लस ट्रेड सरप्लस तो नहीं होगा ना ट्रेड डेफिशियट होगा बैलेंस ट्रेड भी नहीं सो इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि वी हैव नो ट्रेड एट ऑल उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस माइक्रो इकोनॉमिक इन एफिशेंसीज इन दी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो इनमें से क्या चीज कॉज करती है माइक्रो इकोनॉमिक एफिशेंसीज इन एफिशेंसीज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में वो है रिलेटिव प्राइस डिस्ट्रोशन उसके बाद फिर द डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इट्स मर्चेंडाइज इम्पोर्ट इज दी एक कंट्री की जो मर्चेंडाइज की एक्सपोर्ट है और जो मर्चेंडाइज की इम्पोर्ट है उनके दरमियान जो फ़र्क है वो क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना कैपिटल अकाउंट है उसके बाद है इफ रियल यू एस रियल एक्सचेंज रेट इंक्रीज यू एस का जो रियल एक्सचेंज रेट है अगर उसके अंदर इजाफा होगा तो क्या होगा दैन यू एस डैश फॉल्स उसकी क्या सॉरी उसकी क्या चीज़ होगी जिसके अंदर कमी आएगी अगर उसका एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है रियल एक्सचेंज रेट उसकी जो एक्सपोर्ट होगी उसमें कमी आई फॉल होगी एंड यू एस डैश विल राइस और क्या बढ़ जाएगी इम्पोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगी एक्सपोर्ट उसके बाद फिर स्केयर सिटी कैन बी बेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच स्केयर सिटी सम्राट कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है बेहतरीन सो इसमें है कि रिसोर्स आर लिमिटेड क्वान्टिटी एंड कैन बी यूज इन डिफरेंट वे सो रिसोर्स जो वो लिमिटेड होते हैं स्केयर सिटी का कौन से किसी चीज़ को बताता है कि रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं हमेशा इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्स होते हैं एक पीरियड के अंदर एक टाइम ऑफ पीरियड में वहाँ लिमिटेड ही होते हैं वक्त के साथ तो उनमें इजाफा किया जा सकता है लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड में वो हमेशा लिमिटेड होते हैं और उनको डिफरेंट वेज में इस्तेमाल किया जाता है उसके बाद फिर इन सर्कुलर फ्लो डायग्राम फॉर्म डैश इनपोर्ट फॉर्म क्या करती है इनपोर्ट की डिमांड करती है एंड हाउस होल्ड डैश प्रोडक्ट और हाउस होल्ड जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं फॉर्म इनपोर्ट की डिमांड करती है ताकि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करें और वो उन्हीं प्रोडक्ट्स की हाउस होल्ड डिमांड करते हैं उसके बाद है ग्रोस डोमेस्टिक मेजर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्चुअली जी यानी कि मेजर इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस ऑफ अफिक्स और आप बेस एयर जब फिक्स प्राइस की बुनियाद के ऊपर या बेस ईयर की जो प्राइस होते हैं उसकी बुनियाद पे जब जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है तो वो क्या है बेस जीडीपी डी करंट जीडीपी डी रियल जीडीपी या नॉमिनल तो वो नो रियल जीडीपी होती है रियल जीडीपी के अंदर प्राइस जो है वो फिक्स फिक्स लिए जाते हैं यानी कि महंगाई वगैरह जो आ जाती है उससे प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसको नहीं देखा जाता उसको कंसिडर नहीं किया जाता फिक्स प्राइस को कंसिडर किया जाता महंगाई का असर आता है तो उसको निकाल दिया जाता है या फिर बेस ईयर के प्राइस लिए जाते हैं जो एक बेस ईयर जिसको कंसिडर किया जाता है सो रियल जीडीपी उसके बाद है द नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इक्वल्स जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो बराबर है किसके लेबर फोर्स में से जब माइनस कर दिया जाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड लेबर फोर्स में से जब उन लोगों को माइनस कर देंगे हम जो एम्प्लॉयड मौजूद हैं उसके बाद है कीपिन इन माइंड द फंक्शन ऑफ मनी आप जहन में रखें जो पैसे के जो फंक्शन है सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मनी सो इनमें से कौन सा जो है वो मनी है पैसा है सो वो है करेंसी 
उसके बारे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एम टू इनमें से कौन सा जो है वो एम टू में शामिल नहीं है मनी सप्लाई वाला एम टू है डिमांड डिपॉजिट चेकिंग अकाउंट या मनी मार्केट अकाउंट सो कोई भी नहीं इसके बाद है द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड द इनकम इज नॉन है जो रिलेशनशिप है कंज्यूमर स्पेंडिंग और इनकम के दरमियान वो क्या है 45 डिग्री लाइन वाला नहीं है इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी नहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी नहीं है वो है कंजम्पन फंक्शन उसके बाद है द एग्रीगेट सप्लाई कवर ऑफ इन द शॉर्ट रन इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्रीगेट सप्लाई कवर ऑफ इन द लॉन्ग रन ड्यू टू जो एग्रीगेट सप्लाई कवर है शॉर्ट रन में वो डिफरेंट है एग्रीगेट सप्लाई कवर से लॉन्ग रन के अंदर किस वजह से एग्जिस्टेंस ऑफ स्टिकी प्राइजेस इन द शॉर्ट रन स्टिकी प्राइजेस होते हैं शॉर्ट रन के अंदर स्टिकी का मतलब होता है एक चीज़ जब चिपक जाती है तो वो आसानी से छुट्टी नहीं है जैसे कि समत बॉन्ड अगर आपने इस्तेमाल किए हो या कोई दूसरी बॉन्ड या वो एक बार चिपक जाती है तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी है हाथ पे अगर वो चिपक जाए उसके बाद है फिजिकल पॉलिसी शिफ्ट दी अब फिजिकल पॉलिसी क्या शिफ्ट करती है वो शिफ्ट करती है एग्रीगेट डिमांड कर क्योंकि अगर फिजिकल पॉलिसी का मतलब यही है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर बढ़ा दी जाएगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाती है एग्रीगेट डिमांड कर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोर माइक्रो इकोनॉमिक कंसिडर एज इन्वेस्टमेंट में से क्या चीज़ है जिसको एक माइक्रो इकोनॉमिक जो है वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेगा सो so, यहाँ पर जो ऑप्शन ज़्यादा इसके क्लोज है वो है जूली बाइज आ गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड अगर उसने खरीदा है तो यहाँ पर बात हो रही है असल में माइक्रो इकोनॉमिस्ट की यहाँ ये बात नहीं हो रही कि इकोनॉमिस्ट माइक्रो लेवल की बात हो रही है उसके बाद है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज डैश नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है अन एडजस्टेड फॉर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके बाद है इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड इन कैलकुलेशन ऑफ जी डी पी इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो काउंट किया जाता है जब जी डी पी कैलकुलेट की जाती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये गलत है उसके बाद है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज दी अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्राम रियल वेज रिजिटी एंड जॉब रेशनिंग सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो रियल वेज रिजिडिटी और जॉब रेशनिंग की वजह से होती है बट ट्रू है और एज इनकम राइजेज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल जब इनकम में इजाफा होता है सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर जाता है ये सही है एवरेज वाला गिर जाता है उसके बाद द डिपॉजिट एट बैंक है बट नॉट हैव लैंड आउट कार्ड बैंक इन्वेस्टमेंट में ऐसा डिपॉजिट जो बैंक ने लैंड नहीं दिया कर्जा जिसका नहीं दिया सो so, वो जो है इन्वेस्टमेंट कहलाता है सो so, ये बात गलत है वो बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इनमें से कौन सी इक्वेशन सही है एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू रियल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय डोमेस्टिक प्राइस लेवल डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस लेवल उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट का एंड इम्पोर्ट का इन डिटर्माइनिंग जी डी उसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट एट नेचुरली अखर्स ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट जो नेचुरली तौर पे होती है नॉर्मल वर्किंग में एक इकोनॉमी के दरमियान एज पीपल चेंज जॉब लोग जो जॉब चेंज करते हैं और मूव uh, करते हैं कंट्री के अक्रॉस सो वो कहलाई जाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट उसके उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेट एक्सपोर्ट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नेट एक्सपोर्ट के बारे में सही है वो है द टर्म सी प्लस आई प्लस जी जो है ओवर स्टेट करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है गुड्स और सर्विस क्योंकि बिकॉज इट कंटेन इम्पोर्ट विच मस्ट भी सब्ट्रैक्टेड आउट जिसको लास्ट में सब्ट्रैक्ट होना चाहिए जी डी पी से ताकि हासिल किया जा सके करेक्ट फिगर को उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इनमें से सॉरी इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है सही है रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बराबर है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब माइनस कर दिया जाता है इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन रेट को उसके बाद है फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग को टू एक्सप्लेन शिफ्ट ऑफ टू द राइट ऑफ द सप्लाई कर फॉर गुड इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर बताएगी सप्लाई कर का सॉरी राइट शिफ्ट होने को जो गुड्स का सप्लाई कर पे सो वो है अ न्यू सप्लायर इंटरिंग द मार्केट जब एक नया सप्लायर इंटर हो रहा है मार्केट में सो उससे जब नया इंटर होगा दाखिल होगा तो उससे शिफ्ट हो रहा हो जाएगा राइट पे उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एम वन इनमें से कौन सा एम वन में शामिल नहीं है सो so, इसका आंसर है नो वन इसके बाद है सर्कुलर फ्लो इज यूज टू मेक द पॉइंट एट एक सर्कुलर फ्लो का इस्तेमाल किया जाता है पॉइंट किस पॉइंट के लिए कि हाउस होल्ड जो है वो अर्नर भी है और स्पेंडर भी है सर्कुलर फ्लो से पता चलता है कि हाउस होल्ड एक तरफ अर्न भी करते हैं और स्पेंड भी करते हैं दोनों तरह से अर्न करते हैं वो क्योंकि फैक्ट्री उनको डिमांड करती है एज अ लेबर की फॉर्म में और स्पेंड करते हैं जो फैक्ट्री प्रोड्
उसके बाद है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक इज इंक्लूडेड इन ये करेंसी के पास करेंसी जो हेल्ड करती है पब्लिक होल्ड करती है एक्चुअली वो किस में शामिल है एम वन में एम टू में या किसी में नहीं सो so, वो बहुत आंसर है इसका दोनों में शामिल उसके बाद है एन एसिड डेट इज इंक्लूडेड इन एम थ्री बट नॉट इन दी एम टू सो ये जो है ये है लार्ज डिनोमिनेशन तो ये हुई आज की वीडियो जिसके अंदर आपको कुछ एम करवाए गए एम सॉरी ई सी फोर जीरो थ्री के <coughs> सॉरी आपको अगर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये फाइल भी आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप हासिल कर सकते